유니버설 하이드로젠이라는 스타트업이 수소연료전지 동력으로 작동되는 동력원이 개조된 40인승 지역 항공기의 첫 테스트 비행을 완료했습니다. 기존 ATR-72 프로펠러 항공기는 수소로 운행하도록 개조되었습니다. 항공기의 터빈 엔진 중 하나는 플러그 파워와 매그니엑스의 기술을 사용하여 유니버설 수소사의 메가와트급 연료전지 전기 동력 트레인으로 교체되었습니다. 다른 기존 엔진 하나는 비행의 안전을 위해 교체되지 않았습니다. 전기 동력 트레인은 매그니엑스에 의해 공급되고 연료 전지는 플러그 파워에서 동력 트레인은 배터리를 사용하고 안 전기 모터를 구동하는 연료 전지 시스템에 의해 직접 동력을 받습니다. 이것은 기술 비용뿐만 아니라 비행기의 무게를 상당히 줄입니다. 회사와 매그니엑스는 이미 2020년에 파트너십을 체결했습니다. 라이트닝 맥클린이라는 별명을 가진 이 항공기는 워싱턴주 그랜트 카운티 공항에서 이륙하여 15분 동안 공중에 남아 약 1,0m의 고도 3,500피트에 도달했습니다. 2025년에 상용 여객 서비스를 시작할 것으로 예상됩니다. 이 회사는 이미 전 세계 16개의 고객들로부터 247대의 항공기 개조 전환 주문을 받았습니다. 이 주문은 운영 첫 10년 동안 10억 달러 이상의 전환 지원과 20억 달러 이상의 연료 서비스 주문을 포함합니다. 이것은 수소 동력 비행기의 미국과 유럽 출시 고객인 커넥트 항공사와 아멜리아로부터의 주문을 포함합니다. 이 회사는 지휘항공, 에어버스 벤처, 토요다 벤처 투자, 제플루 벤처스 및 어메리칸 에어라인사의 투자 지원을 받았습니다. 
Commercial aviation is responsible for about 2.5% of all global CO2 emissions, with most aircraft powered by jet gasoline. But industry analysts predict that by the middle of the 21st century, demand for flying could push aviation's greenhouse gas emissions up by 300% if drastic measures aren't taken to reduce them. This powertrain project has the backing of Climate Conscious California, securing a $5 million grant from the state. Private investors are buying into Universal Hydrogen's concept as well. We raised uh, north of uh, over $100 million um, for the company, and we are you know, uh, in, in the fundraising process to, to continue development. On its 800-mile flight to Mojave from Washington State, the hydrogen fuel cell was brought to full power for more than an hour, the longest flight ever by a hydrogen fuel cell powertrain. With the flight testing now based in Mojave, the goal is to launch commercial service using hydrogen-powered airplanes by 2025. And we can generate hydrogen locally uh, on the airport, making it 100% self-sustaining. Here's how a hydrogen-powered regional airliner works. The hydrogen comes in using modular capsules, eliminating the need for a whole new fueling infrastructure and also speeding up the fueling process. The liquid hydrogen gets gasified using excess heat from the powertrain and fed to the fuel cells along with ambient air flowing through a compressor. The fuel cells take hydrogen and air and produce electricity and water. Water is the only waste product. And the electricity is used to power an electric motor which turns the propeller. The fuel cell and motor generate quite a bit of heat. Some of this heat is useful, but the rest we eliminate using microtube radiators, the same technology used on Formula One race cars. We've solved the hard problems, so you will see hydrogen passenger airplanes in regional service in the next few years for a guilt-free, zero-carbon flying experience.
They mentioned that you guys need these. Important. You should be crossed off. Control and Mater 2, also in position, 0800. Engine starts 825, taxi start 830, T0, takeoff time is 840. Touchdown, we're planning about 855 and then shut down at the fishbowl at 9 o'clock. Tow in is probably going to be around 1400. Thank you.